அந்த கனிம வளங்களில் நம்ம கனிமங்களின் பெயர்கள் முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கணும் கனிமங்களுடைய பெயர்கள் வந்து தாமிரம் நம்ம இந்த பாடத்தை பொறுத்தவரையும் தாமிரம் இரும்பு தங்கம் பாக்சைட் துத்தநாகம் பொட்டாசியம் மற்றி மற்றும் நம்ம இந்த பாடத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ முதல்ல இருக்கக்கூடியது தாமிரம் அந்த தாமிரம் வந்து இந்தியாவில் முதன் முதல்ல பயன்பாட்டிற்கு வந்த உலோகமாக தாமிரம் கருதப்படுகிறது அப்போ தாமி தாமிரத்தினுடைய வெவ்வேறு பெயர்கள் செம்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது செப்பு தாம்பிரம் தாம்பிரம் தாமிரை சைக்கோசுலோகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இது செம்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அப்போ ஒவ்வொரு விதமாக இதனுடைய பெயர்கள் சொல்கிறாங்க செம்பு செப்பு தாம்பிரம் தாம்பிரகம் தாமிரை சுள்ளம் என பல பெயர்கள் இருக்கு இது சைப்ரஸ் உலோகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அப்ப இது வந்து வெவ்வேறு இந்த செம்பு ஆனது தாமிரம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது காப்பர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஆங்கிலத்தில் இது வந்து காப்பர் என்று அழைக்கப்படுகிறது பிரெஞ்சில் வந்து கியூவர் என்ற சொல்லால் அழைக்கப்படுகிறது டச்சு சொல்லுல கோடியர் என்ற சொல்லாலும் குப்பெர் என்று ஜென்மன் சொல்லாலும் இது அழைக்கப்படுகிறது செம்பு வந்து பாத்திரத்தில் ஊற்றப்பட்ட தண்ணீர் வந்து இன்று பெரும்பாலானவர்கள் இன்று பயன்படுத்துகிறாங்க அப்போ இந்த செப்பு பாத்திரத்தில் வைக்கப்பட்ட தண்ணீரானது ஒரு மருத்துவ குணம் உள்ளதாக உடலுக்கு நல்லது பயக்கக்கூடியதாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது செம்பு சிறந்த மின்கடத்தியாக நம்ம வீடுகளில் அலுவலகங்களில் எல்லா பயன்பாட்டிற்கும் இன்றைக்கி செம்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது செம்பு மிக சிறந்த மின்கடத்தி அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அதன் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாஸ்டிக் உரையினால் செய்யப்பட்ட அந்த மூடப்பட்ட உள்ளார அந்த செப்பு கம்பிகளினால சிறந்த மின்கடத்தியாக இது பயன்படுத்தப்படுகிறது செம்பு நேரடியாக நமக்கு அப்படி தூய்மையாக கிடைப்பதில்லை அது பலதரப்பட்ட சுழற்சிகளுக்கு இடையே அது பலதரப்பட்ட முறைகளில் அது ஒன்றாக சேர்மமாக கிடைக்கப்பட்டு அதன் பிறகுதான் அது தனியாக பிரித்தெடுக்கப்பட்டு நமக்கு அது செம்பாக தனி ஒரு மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு உலோகமாக இந்த செம்பு இருக்கிறது உலோகங்களுடன் கலந்து பல வகை கனிமங்களாக காணப்படுகிறது அது வந்து நேரடியாக நமக்கு கிடைக்கவில்லை அப்படின்றத நம்ம சொன்னோம் அப்போ அது வந்து இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் எங்கே கிடைக்கிது அப்படின்னா நீலகிரி சேலம் கோவைமத்தூர் மதுரை போன்ற பகுதிகளில் தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய இடங்கள் இப்போ கேள்வியில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா செம்பு தமிழ்நாட்டில் எந்த இடங்களிலெல்லாம் கிடைக்கிறது கிடைக்கப்பெறுகிறது அல்லது தாமிரம் தமிழ்நாட்டில் எங்கெல்லாம் கிடைக்கப்படுகிறது என்றுன்னு மாற்றி மாற்றி கேள்வி கேட்டால் கூட நம்ம சொல்ல தெரியணும் நீலகிரி சேலம் கோயம்புத்தூர் மதுரை போன்ற மாவட்டங்களில் இது கிடைக்கக்கூடியது அந்த பகுதி முழுவதுமே மேற்கு தொடர்ச்சி மலை உள்ள பகுதி இது தெரியணும் நல்லா அடுத்தது இந்தியாவில் நம்ம இது எங்கே கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீகார் மாநிலம் சிங்பம் மாவட்டத்தில் இது கிடைக்கப்படுகிறது அப்புறம் அடுத்தது இப்போ தாமிரம் அல்லது செம்பு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பொருளானது ஒவ்வொரு விதமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்போ மின்சார கம்பியாக இது அறுபது சதவீதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது கூரை அமைத்தல் இப்போ கோயில்களில் இருக்கக்கூடிய கூரைகள் உள்கூரைகள் அமைத்தல் இவற்றிற்கெல்லாம் இது இருபது சதவீதம் குழாய்களாக இது வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏசியில் முக்கியமாக இது செம்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது அந்த குழாய் மேலே வந்து பிளாஸ்டிக்னால் மூடப்பட்டு அதன் வழியாகத்தான் அது பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்தது தொழில்துறை இயந்திரங்களில் பதினைந்து சதவீதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது பித்தளை மற்றும் வெண்கல உலோக கலவைக்கு பயன்படுத்தப்படுவது ஐந்து சதவீதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்போ இது உணவு கூட்டுப் பொருளாகவும் பூஞ்சை கொல்லியாகவும் விவசாயத்திலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்போ ஒவ்வொரு அதனுடைய பயன்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்கடத்தியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது பெரும்பாலும் அடுத்தது நம் உடலுக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய பாத்திரங்கள் அடுத்தது இது கோயில்கள்லேயும் பயன்படுத்தப்படுகிறது செப்பு பாத்திரங்கள் கோயில்களில் சாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவதற்கு இது பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்தது இது விவசாயத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது செம்பினுடைய மின்கடத்தும் திறன் வந்து இரும்பை விட ஐம்பது மடங்கு அதிகம் இது இரும்பை விட செம்பு விரைவாக மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது அலுமினியத்தை விட ஒன்று புள்ளி ஐந்து மடங்கு மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது துத்தநாகத்தை விட மூன்று மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறது டைட்டானியத்தை விட முப்பத்தைந்து மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறது அப்போ செம்புனுடைய பயன் மின்கடத்தியாக அது மிக அதிக அளவில் உலக அளவில் செம்பு மூலமாகத்தான் நாம் அதிகமான மின்சாரத்தை பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்தது டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அடுத்தது மின் கலன்கள் பயன்படுத்தக்கூடியது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மிக்சி கிரைண்டர் இவற்றில் மோட்டார் மின் மோட்டார் மற்றும் இவற்றிலெல்லாம் அது சுழலாக ஒரு வரி வடிவமாக ஒரு வட்ட வடிவமாக அது சுருளாக நாம் என்ன பண்ணுறோம் அதில் காயில் கட்டுவதற்கெல்லாம் இதை நம்ம பயன்படுத்தப்படுகிறோம் சிறந்த மின்கடத்தியாக பயன்படுத்துவதனால இது மின் மோட்டார் மின் மாற்றி மின் கடத்திகள் இவற்றிலெல்லாம் இது வந்து வரி சுற்று 
அதுதான் சொன்ன வட்டமாக அப்படின்னு சொன்னேன் இது வந்து வரி சுற்றுகளுக்கு செப்பு கம்பி பயன்படுத்தப்படுகிறது இவற்றில் இவற்றை செம்பினால மின்சாரம் கணிசமாக சேமிக்கப்படுகிறது அப்போ இதுவும் நம்மளுக்கு செம்பின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பயன்கள் அப்போ கப்பல்களில் மிகப்பெரிய கப்பல்களுங்களுடைய அடிப்பகுதியில் இந்த செப்பினாலான முலாம் பூசப்படுகிறது இதனால் கடலில் வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் சின்ன சின்ன அந்த சோழி சிப்பிகள் போன்றவை அந்த கடலினுடைய அடிப்பகுதியில் போய் தங்காது இதனால் கப்பல் பாதுகாக்கப்படுகிறது அதுக்கு அடுத்தது இசைக்கருவிகளில் இந்த கம்பிகள் மெல்லிய கம்பிகளாக பயன்படுத்தி இசையை மீட்டாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்போ நம்ம மூன்றாம் வகுப்பில் கனிம வளங்கள் பாடத்தில் முதல்ல வந்து கனிமங்களில் முதல்ல தாமிரம் அல்லது செப்பு இதை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோம் இந்த பாடத்தின் மூலம் நம்ம இந்த பாயிண்டெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த பாயிண்டெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு தேர்வு பண்ணும் போது இந்த செப்பு எப்போது பயன் எதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது செப்பு தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய இடங்கள் எவை இந்தியாவில் செப்பு அதிகமாக கிடைக்கும் இடங்கள் எவை செப்பு இந்த செப்பு கம்பி அல்லது செப்பு தகடு இவை எவற்றிற்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகிறது இவற்றை பற்றியெல்லாம் ப பாடப்புத்தகத்தில் சுருக்கமாக கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் நம்ம விரிவான இந்த தகவல்களை தெரிவதன் மூலம் நாம் இதன் மூலம் பல திறன்களை நம் அறிவு அறிவு சார்ந்த இந்த தகவல்களை நாம் தெரிந்து கொண்டு தேர்வுக்காகவும் நம்மளுடைய பொது அறிவு வளர்த்துக்கொள்வதற்காகவும் பயன்படுத்தலாம் நன்றி உங்கள் சரவணன் அருணாச்சலம்